नमस्कार बंधुरा सुरजित यूट्यूब चैनल सुरजित हिस्ट्री तुम्हारे स्वागत आज हम आधुनिक यूरोप तथा विश्व इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण विषय शिल्प विप्ल नहीं आलोचना करब शिल्प विप्ल की शिल्प विप्ल प्रथम कथाय समयकाले एवं शिल्प विप्ल घटार पश्चाते को कारणगुली को विषयगुली दायी छ आज आलोचना करब तो प्रथम देखो शिल्प विप्ल ये शिल्प विप्ल कथाटी प्रथम जिन व्यवहार कर विख्यात फरासी दार्शनिक अगस्त ब्लांकी विख्यात फरासी दार्शनिक अगस्त ब्लांकी अठारोश साइत ख्रीटाब्दे शिल्प विप्ल शब्द की प्रथम व्यवहार करें एरपर अठारोश आठचल्लिस ख्रीटाब्दे जन स्टुआट मिल जन स्टुआट मिल अठारोशल्लिस ख्रीटाब्दे शिल्प विप्ल शब्द की प्रयोग करें एरपर कार्ल मार्क्स विख्यात तो वैज्ञानिक समाजतंत्र जनक जाके बोली से कार्ल मार्क्स अठारोश सतषट्टी ख्रीटाब्दे शिल्प विप्ल शब्द की प्रयोग करें जान अठारश सतषट्टी साल खूब ही गुरुत्वपूर्ण कार्ल मार्क्सर जो कारण ये बचर ही तर विख्यात ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हो तब तो शिल्प विप्ल कथाटी के प्रथम जिन जनप्रिय कर तुलें एक विख्यात इंगरेज ऐतिहासिक आर्नल्ड टयनबी आर्नल्ड टयनबी अठारोश आशी थ अठारोश एकाशी ख्रीटाब्द नागाद अठारोश आशी थ अठारोश एकाशी ख्रीटाब्द नागाद ये समयकाले अक्सफोर्ड वक्तृता मालार मध्यमे बुद्धिजीवी महले शिल्प विप्ल कथाटी के प्रथम जनप्रिय कर तुलें तो हमें देखल जो शिल्प विप्ल शब्द की प्रथम व्यवहार कर विख्यात फरासी दार्शनिक अगस्त क्लांकी और ये जनप्रिय कर तुले जिन्हें हलन एक जो इंगरेज ऐतिहासिक आर्नल्ड टयनबी एबार् देख जो शिल्प विप्ल बोलते कि बोझा देख शिल्प विप्ल अर्थात शिल्प क्षेत्र एक विप्ल एलो तो प्रथम जानते हैं विप्ल बोलते कि बोझा विप्ल विप्ल बोलते बोझा जे खूब द्रुत एवं एक आमूल परिवर्तन वराट परिवर्तन जख आसे तक से विप्ल थी यवर्तन सामाजिक क्षेत्र आसते परे अर्थनैतिक क्षेत्र आसते परे राजनैतिक क्षेत्र आसते परे अर्थात जेको क्षेत्र परिवर्तन आसते परे जदि एक उदाहरण दिए देखी तेल खूब सहजे ये बेपार बुझते पर जेमन धर एर आगे क्योंकि शुने फरासी विप्ल कथा शुने इंगलैंडर गौरवमय विप्ल कथा बा रूश विप्ल कथा धर फरासी विप्ल कथा जो बी सतरश उनब्बे ख्रीटाब्दे फ्रांसे जो विप्ल हल से विप्ल फले कि हल ना एर आगे ये विप्ल घटार आगे फ्रांसे सैराचारी बूर्व राज शासनकाल बूर्व राजतंत्र सैराचारी राजतंत्र कंतु फरासी विप्ल फले से कि एलो राजतंत्र जगह कि गणतंत्र चले ना फरासी विप्ल फले कंत्र जगह गणतंत्र प्रतिष्ठित हो फ्रांसे कि आगे सैराचारी राजतंत्र फरासी विप्ल घटार पर से एल कि नियमतान्रिक राजतंत्र अर्थात राजा एन जनगणर मतमत के प्राधान्य देवें प्राधान्य दीते बाध्य तेल ये एक परिवर्तन एल शासन व्यवस्थार क्षेत्र एक ही रकम भाव जो तुम्हारा रूस विप्ल देख उन्नीस सौ सतर ख्रीटाब्दे राशिया जो विप्ल हे देखते पा जे विप्ल घटार आगे अर्थात उन्नीसश सतर ख्रीटा ख्रीटाब्धर आगे राशिया सैराचारी जार तंत्र जार राशियार सम्राट दे जार बला 
সত্তা এই জার বা রাশিয়ার সম্রাটরা স্বৈরাচারের মাধ্যমে কঠোর দমন পীড়নের মাধ্যমে শাসন কার্য পরিচালনা করত এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কি হলো রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সেখানে স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের অবসান ঘটল এবং সেখানে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার জন্ম হলো হ্যাঁ শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো ঠিক সেরকমই শিল্প ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন এসছিল তাই আমরা শিল্প বিপ্লব শব্দটি ব্যবহার করছি এখন সেই পরিবর্তনটা কি শিল্প ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন এলো সেটা আমরা দেখব দেখো এর আগে মূলত বলতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে মূলত গ্রামের মানুষরা তাদের বাড়িতেই ছোটোখাটো যন্ত্রপাতির সাহায্যে কুটির শিল্পের মাধ্যমে তারা শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদন করত কিন্তু সেগুলো ছিল খুবই সংখ্যায় কম এবং ব্যয়বহুল কেন ব্যয়বহুল না ধরো একজন তাঁতি একটা কাপড় বুনছে তার ওই হস্তচালিত তাঁত যেটাকে আমরা বলে থাকি সেই তাঁতের মাধ্যমে তা দেখা যাচ্ছে যে একটা কাপড় বুনতে হয়তো সেই তাঁতির একটা দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে না একদিক দিয়ে উৎপাদন কম হচ্ছে যেহেতু অনেক সময় লেগে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে ওই যে তাঁতি তিনি যে দীর্ঘদিন ধরে তার শ্রমটা নিয়োগ করছে ওই কাপড়টা বোনার জন্য তাই তার মজুরিটাও তো চেপে যাচ্ছে ওই কাপড়টির ওপর উৎপন্ন কাপড়টির ওপর সেই জন্য সেই সময় শিল্পজাত দ্রব্য কম উৎপাদিত হতো তার সময় লাগত অনেক এবং তার দামও ছিল অনেক বেশি কিন্তু আমরা দেখলাম যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বা শেষের দিকে যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হলো এবং সেই সমস্ত যন্ত্রপাতিকে কাজে লাগিয়ে কলকারখানাতে বৃহদায়তন কলকারখানা গড়ে তুলে সেখানে কি করা হলো না ওই বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কলকারখানায় একটা শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন এলো কি না এখন এই যন্ত্রপাতির সাহায্যে খুব অল্প সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন হতে শুরু করল এর ফলে কি হলো না ওই যে জিনিসপত্রগুলো যেহেতু অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে তাই তার দামও অনেক কমে গেল এর আগে যে শিল্পজাত দ্রব্যগুলির উৎপাদন ব্যয় ছিল অনেক বেশি তাই সেগুলি অনেক বেশি দামে বিক্রি করতে হতো কিন্তু এখন যন্ত্রের সাহায্যে খুব অল্প সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদিত হওয়ার জন্য জিনিসপত্রের দামও অনেক কমে গেল অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন এলো আর এই পরিবর্তনটাকেই আমরা শিল্প বিপ্লব বলে থাকি দেখো এখন যদি আমরা দু একটা সংজ্ঞা আলোচনা করি মানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বা অর্থনীতিবিদরা শিল্প বিপ্লব বলতে কি বুঝিয়েছেন তাহলে আরও একটু সহজ হয়ে যাবে শিল্প বিপ্লবটা আমাদের বুঝতে যেমন আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে ফিশার ঐতিহাসিক ফিশার তার হিস্ট্রি অফ ইউরোপ গ্রন্থে ঐতিহাসিক ফিশার তার হিস্ট্রি অফ ইউরোপ গ্রন্থে হিস্ট্রি অফ ইউরোপ হিস্ট্রি অফ ইউরোপ গ্রন্থে তিনি বলছেন যে দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে শিল্প জাত দ্রব্য উৎপাদন এবং এর ফলস্বরূপ যে উৎপাদন বৃদ্ধিকে তিনি শিল্প বিপ্লব বলছেন আবার অন্যদিকে আরেকজন বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ ফিলিস ডিন তিনি অন্যভাবে শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা দিচ্ছেন দেখো তিনি কি বলছেন ফিলিস ডিন 
তিনি তার একটা বিখ্যাত গ্রন্থ যে গ্রন্থটির নাম হচ্ছে দি ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভেলিউশন ফিলিস্টিন তার এই গ্রন্থ দি ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভেলিউশন সেখানে তিনি বলছেন যে শুধুমাত্র যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপাদন হলেই তাকে শিল্প বিপ্লব বলা হয় না শিল্প বিপ্লব হতে গেলে এছাড়াও কতগুলি আনুষঙ্গিক পরিবর্তন ঘটতে হয় তবেই সেটাকে আমরা শিল্প বিপ্লব বলবো এখন সেই পরিবর্তনগুলো কি কি তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন যে একটা পুঁজির বিনিয়োগ করে একটা বৃহৎ আয়তন কলকারখানা গড়ে তুলতে হবে এবং সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদিত হতে হবে অর্থাৎ তার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে বা তার একটা কথা যে তিনি বলছেন যে পুঁজি বিনিয়োগ করে বৃহৎ আয়তন কলকারখানা গড়ে তুলে সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন হতে হবে এছাড়া তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন যে মুনাফার ভিত্তিতে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন করতে হবে অর্থাৎ যে শিল্পজাত দ্রব্যগুলো উৎপাদিত হবে সেগুলো মুনাফার ভিত্তিতে বাজারে বিক্রি করতে হবে শুধুমাত্র নিজেদের ব্যবহারের জন্য নয় ঠিক আছে এছাড়া এছাড়া তিনি বলছেন যে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে এর আগে আমরা দেখেছিলাম যখন কুটির শিল্প গ্রামের মানুষরা তাদের বাড়িতেই যখন শিল্পজাত দ্রব্যগুলো উৎপাদন করত তখন কি হচ্ছিল তারা নিজেরাই শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনগুলো করছিল আলাদা করে কিন্তু কোনো শ্রমিক নিয়োগ করছিল না কিন্তু এখন এই যে বৃহৎ আয়তন যে কলকারখানা গড়ে উঠল সেখানে যিনি শ্রমিক তিনি তো আর মালিক নন মালিক তো কোনো পুঁজিপতি শ্রেণী শিল্পপতি তারা কি করছে না তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকদের নিয়োগ করেছে সেই শ্রমিকরা মজুরির বিনিময়ে কাজ করছে আর কি হতে পারে না তিনি বলছেন এই কাঁচামাল সংগ্রহ করা শ্রমিক জোগাড় করার পাশাপাশি মূলধন জোগাড় করার জন্য পুঁজি জোগাড় করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ ও লগ্নিকারী সংস্থা আর বিকাশ ঘটাতে হবে আমরা ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে দেখেছি যে ইংল্যান্ডের যে জাতীয় ব্যাংক ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড সে কিন্তু সেই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানটা কিন্তু বিভিন্নভাবে ইংল্যান্ডের পুঁজিপতি বা শিল্পপতিদের ঋণ দান করেছিল খুব কম সুদের বিনিময়ে এছাড়াও ফিলিস্টিন বলছেন যে পরিবহন ক্ষেত্রে উন্নত একটা পরিবহন ব্যবস্থা হতে হবে কারণ আমরা জানি যে শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সেগুলো কাঁচামাল উৎপাদক অঞ্চল থেকে শিল্পকেন্দ্রে যেমন নিয়ে আসতে হয় ঠিক একই রকমভাবে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদিত হওয়ার পর সেটা বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার দরকার হয় তাই ফিলিস্টিন বলছেন যে এই সমস্ত পরিবর্তনগুলো যদি আসে তবেই আমরা সেটাকে শিল্প বিপ্লব বলতে পারব এখন যদি আমরা এক কথায় বা সহজভাবে বলতে চাই তাহলে কি বলবো শিল্প বিপ্লব বলতে কি বোঝায় না আমরা বলবো যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সেগুলিকে শিল্পক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে বৃহৎ আয়তন কলকারখানা গড়ে তুলে শিল্পজাত দ্রব্যের যে গুণগত ও পরিমাণগত একটা পরিবর্তন এসেছিল সেটাকেই আমরা শিল্প বিপ্লব বলতে পারি তো চলো এবার আমরা দেখব যে শিল্প বিপ্লব কোন সময় হয়েছিল শিল্প বিপ্লব প্রথম ইংল্যান্ডে হয়েছিল তবে কোন সময় কোন সময় ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব দেখা দিল এটা অন্যান্য বিপ্লবগুলোর মতো নয় দেখো আমরা যদি ফরাসি বিপ্লবের কথা বলি বা রুশ বিপ্লবের কথা বলি বা তারও আগে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের কথা বলি তাহলে কিন্তু আমরা একটা নির্দিষ্ট সাল উল্লেখ করতে পারি যেমন ষোলোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লব হয়েছিল সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল অথবা উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াতে রুশ বিপ্লব হয়েছিল কিন্তু এরকমভাবে আমরা কিন্তু শিল্প বিপ্লবের কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়কাল বলতে পারি না 
আমরা কিন্তু কখনো বলি না এত খ্রিস্টাব্দের শিল্প বিপ্লব আমরা মোটামুটি বলি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা শেষের দিকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল অর্থাৎ কোনো একটা নির্দিষ্ট বছরেই শিল্প বিপ্লব হয়ে যায়নি একটা ধারাবাহিকভাবে সময়ের ভিত্তিতে এই বিপ্লবটা ঘটেছিল সেই জন্য আবার অনেকে এটাকে শিল্পক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটাকে শিল্প বিপ্লব না বলে শিল্প বিবর্তন বলার পক্ষপাতি এদের মধ্যে একজন হলেন অধ্যাপক হ্যাজেন যিনি বলছেন শিল্পক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটাকে কখনোই শিল্প বিপ্লব বলা যায় না এটাকে আমরা শিল্প বিবর্তন বা শিল্পক্ষেত্রে বিবর্তন বলতে পারি এখন দেখো যে হয়তো দ্রুত বা আকস্মিক পরিবর্তন হয়নি তাই এটাকে আমরা শিল্প বিপ্লব বলবো না বা শুধুমাত্র দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেলেই যে সেটাকে শিল্প বিপ্লব বলা যাবে এটা শুধু নয় যে কোনো বিপ্লব হতে গেলে আমরা দেখেছি কি না একটা পরিবর্তন আসতে হয় সেটা শিল্পক্ষেত্রে হোক সেটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হতে পারে বা ব্যক্তি জীবনে হতে পারে তা শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এটা কিন্তু মানুষের সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক জীবনে ও ব্যক্তি জীবনেও একটা মৌলিক ও আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তাই এটাকে আমরা বিপ্লব বলতেই পারি অর্থাৎ শিল্প বিপ্লব বলা যেতেই পারে এখন এর আগে আমরা আলোচনা করেছি আর্নল টয়নবির কথা আর্নল টয়নবি বলছেন যে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আর অন্যদিকে অধ্যাপক রষ্ট অধ্যাপক রষ্ট তিনি বলছেন যে সতেরোশো তিরাশি থেকে আঠেরোশো দুই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের টেক অফ পর্যায় বা উড়ানকাল অর্থাৎ এই সময়কালে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব গতি লাভ করেছিল অধিকাংশ ঐতিহাসিকই কিন্তু ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সূচনাকাল হিসাবে সতেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দটাকেই উল্লেখ করেছেন তারা মনে করেন যে মোটামুটি সতেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব দেখা দিয়েছিল আর এর আগের যে সময়কালটা অর্থাৎ সতেরোশো ষাট বা সতেরোশো সত্তর এই সময়কালটিকে তারা শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতির কাল হিসাবে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ আমরা এটা মনে করতে পারি যে সতেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বা অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল তো চলো এবার আমরা আলোচনা করব ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটার পশ্চাতে কোন কোন কারণগুলো দায়ী ছিল বা কোন কোন উপাদানগুলো প্রভাবিত করেছিল ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব ঘটার জন্য কি কী কারণ ছিল তো আমরা কারণগুলো যদি এক এক করে আলোচনা করি প্রথমেই আমরা যেটা আলোচনা করব যে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান তাহলে এক নম্বর পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব যেটা সেটা হলো প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান ইংল্যান্ডের যদি তোমরা অবস্থানটা দেখো তাহলে দেখবে ইংল্যান্ড হচ্ছে তার চারিদিকে সমুদ্র চতুর্দিকে সমুদ্র বেষ্টিত একটি দ্বীপ বিশেষ হচ্ছে ইংল্যান্ড আর এই ইংল্যান্ডের স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া সুতো কাটা এবং সেই রং বস্ত্রের রং পাকা করার জন্য সুতো কাটা এবং রং পাকা করার জন্য খুবই উপযোগী ছিল এছাড়া ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরে বহু খাল ছিল খাল জলপথ এই খালগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা নদীপথেও যুক্ত করেছিল একে অপরকে 
যার ফলে খুব সহজেই কাঁচা মাল এবং পণ্য দ্রব্য চলাচল করা সুবিধা হয়েছিল এই খালপথগুলির সাহায্যে আবার ইংল্যান্ডের যে নদীগুলি ছিল যে জলপ্রপাতগুলি ছিল সেগুলির সাহায্যে খুব সহজেই জলশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল আবার যদি আমরা ইংল্যান্ডের দক্ষিণ দিকটাই দেখি তাহলে দেখব সেখানে প্রবল বেগে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ দিকে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতো এই বায়ুর প্রবাহের যে গতি তাই কাজে লাগিয়ে বায়ু কলগুলো চালানো হতো এছাড়া শিল্পায়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয় যে দুটি উপাদান কয়লা আর লোহা যার ভাণ্ডার কিন্তু ইংল্যান্ডে ছিল অর্থাৎ ইংল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে কয়লা এবং লোহা পাওয়া যেত যা শিল্প উৎপাদনকে অনেকটাই সাহায্য করেছিল তো এই সমস্ত প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানগুলি কিন্তু ইংল্যান্ডের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অনেকটাই সহায়ক হয়েছিল এরপর আমরা যে পয়েন্টে আলোচনা করব সেটা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাহলে দু নম্বর পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব যেটা সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখো জনসংখ্যা বৃদ্ধিও কিন্তু ইংল্যান্ডের শিল্পায়নকে অনেকটাই সাহায্য করেছিল এই সময় অষ্টাদশ শতক নাগাদ ইংল্যান্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল তবে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিটা কারণ কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কিন্তু জন্মহার বৃদ্ধি নয় এর কারণ ছিল মৃত্যু হার কমে গিয়েছিল এই সময় ইংল্যান্ডে তাই জনসংখ্যা বেড়েছিল এখন এই যে বর্ধিত জনসংখ্যা এই সমস্ত গ্রামের মানুষরা যে গ্রামের এই যে বর্ধিত জনসংখ্যা দেখা দিল তাদের জন্য কিন্তু গ্রামে সেইভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল না তাই গ্রামের মানুষরা তখন কি করল না কাজের আশায় তারা দলে দলে শহরে আসতে শুরু করল এবং শহরে বিভিন্ন কলকারখানাগুলিতে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হল আবার এই সময় ইংল্যান্ডে বেস্টনী প্রথার উদ্ভব হয় এনক্লোজার মুভমেন্ট বা বেস্টনী প্রথা এই বেস্টনী প্রথার ফলে কি হলো না যারা ধনী ভূস্বামী তারা ছোট ছোট মালিকানাধীন জমিগুলো কিনে নিয়ে তাদের নিজেদের জমির আয়তন বৃদ্ধি করল এবং সেই জমিগুলোকে তারা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিল এবং সেখানে এই জমিগুলিতে ঘেরা জমিগুলিতে তারা মেষ পালন করে লাভজনক পশমের ব্যবসা করতে শুরু করল যার ফলে বহু কৃষক তারা কর্মচ্যুত হয়ে গেল ছোট ছোটো যারা কৃষক তারা কর্মচ্যুত হয়ে গেল এখন এই বর্ধিত জনসংখ্যা এবং কর্মচ্যুত কৃষকরা তারা গ্রাম ছেড়ে কাজের আশায় শহরে আসতে বাধ্য হল এবং শহরের বিভিন্ন কলকারখানাগুলিতে তারা নামমাত্র মাত্র বেতনে নামমাত্র মজুরিতে শ্রমিকের কাজ করতে নিযুক্ত হলো এর ফলে খুব সহজেই শিল্পের জন্য সস্তায় শ্রমিক পাওয়া গেল এছাড়া এই সময় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কি হলো না চাহিদা বৃদ্ধি পেল তাই না জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কোনো দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে এই চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় যারা উৎপাদক তারা খুবই প্রভাবিত হলো এবং তারা তাদের উৎপাদন আরও বাড়াতে শুরু করল অর্থাৎ শিল্প বিপ্লব আরও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল ইংল্যান্ডের এরপরে এরপর আমরা যে পয়েন্ট আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কৃষি বিপ্লব কৃষি বিপ্লব দেখো এই অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক সেরকমই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছিল এই সময় যে জলা জমি বা পতিত জমিগুলো যেগুলো চাষ হতো না আগে পড়ে থাকত সেই জলা জমি ও পতিত জমিগুলোকে তারা চাষযোগ্য জমির আওতায় নিয়ে এলো 
সেই জমিতে উন্নত সার প্রয়োগ করলো যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এছাড়া তারা একই জমিকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ করতে শুরু করল এইভাবে জমির আয়তন বৃদ্ধি করা প্রতি জমিকে চাষযোগ্য চাষযোগ্য জমির আওতায় নিয়ে এসে জমির আয়তন বৃদ্ধি করা জমিতে সার প্রয়োগ করে জমির উৎপাদন ফসল উৎপাদনের পরিমাণকে বাড়ানো একই জমিকে বারবার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শস্যের চাষ করা এর ফলে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেল আর এই কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কি সুবিধা হলো দুদিক দিয়ে সুবিধা হলো একটা সুবিধা হচ্ছে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওয়া গেল অন্যদিকে কলকারখানা যারা শ্রমিক সেই শ্রমিকদের জন্য খুব সস্তায় খাদ্য শস্যও পাওয়া গেল এছাড়া যে কৃষি বিপ্লব ঘটার ফলে গ্রামের যারা সচ্ছল কৃষক তাই না কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষকদের মধ্যেও একটা সচ্ছলতা এলো তাদের হাতে টাকা পয়সা এলো আর এই সচ্ছল কৃষকরা তখন কি হলো না শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে সক্ষম হলো অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে একটা বাজার সৃষ্টি হলো যা শিল্প বিপ্লবকে সাহায্য করল দেখো শুধুমাত্র ওই বৈদেশিক বা বাইরের কোনো দেশে জিনিসপত্র বিক্রি করব বৈদেশিক বাজারের ওপর ভিত্তি করে কিন্তু একটা দেশের শিল্পায়ন ঘটতে পারে না বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অভ্যন্তরীণ একটা বাজার খুবই দরকার একটা দেশের শিল্পায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিল্পায়নের উন্নতি ঘটার জন্য যেটা কিন্তু ইংল্যান্ডে হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে কৃষি বিপ্লবও কিন্তু ইংল্যান্ডের শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করেছিল এরপর আমরা যে পয়েন্টটি আলোচনা করব সেটি হল কাঁচামাল বাজার ও মূলধন সুতরাং চার নম্বর পয়েন্ট যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হলো কাঁচামাল বাজার ও মূলধন দেখো শিল্প বিপ্লব ঘটার জন্য অতি প্রয়োজনীয় তিনটি উপাদান হচ্ছে কাঁচামাল প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সুবিস্তৃত বাজার এবং মূলধন তা এই তিনটি উপাদানের কোনোটেরই অভাব কিন্তু ইংল্যান্ডের ছিল না কারণ ইংল্যান্ড এশিয়া আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে তার উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এর মধ্যে তাই সেই সমস্ত উপনিবেশগুলি থেকে ইংল্যান্ড খুব সহজেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করছিল এবং কাঁচামাল শিল্পজাত কলকারখানায় আনার পর সেখান থেকে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করার পর সেই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী সেই সমস্ত উপনিবেশগুলিতে পাঠিয়ে দিচ্ছিল বিক্রির উদ্দেশ্যে খুব সহজেই সে তার উপনিবেশগুলিকে তার বাজার হিসাবে পেয়ে গিয়েছিল তাই ইংল্যান্ডের কিন্তু কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য যেমন কোনো সমস্যা হয়নি ঠিক সেরকমই কাঁচামাল থেকে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করার পর সে দ্রব্যগুলো বিক্রি করার জন্য যে বাজারের প্রয়োজন সেই বাজারেরও কোনো তার অভাব হয়নি কারণ সে কিন্তু তার উপনিবেশগুলিতে খুব সহজেই সেগুলো বিক্রি করতে পারত আবার এই উপনিবেশগুলিতে এই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যগুলির একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে তাদের হাতে প্রচুর মূলধন চলে আসে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং সেই সমস্ত মুনাফা তারা খুব সহজেই শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে এছাড়া আমরা দেখেছি ভারত থেকে সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের পলাশি যুদ্ধের পর ইংল্যান্ড কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে ইংরেজরা ভারতীয় সম্পদ তাদের দেশে নিয়ে চলে গেছে যেটাকে আমরা আর্থিক নিষ্ক্রমণ বলে থাকি এইভাবে ইংল্যান্ডের কিন্তু মূলধনের কোনো অভাবই ছিল না শুধু তাই নয় ইংল্যান্ডের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেটাকে আমরা বলে থাকি ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড যেটা ষোলোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠেছিল 
से ही बैंक ऑफ इंग्लैंड किंतु इंग्लैंडेर शिल्पोपति देर शिल्पो वाणिज्य जनो खूब कम सुधे रीन दितो ताई इंग्लैंडेर शिल्पोपति देर किंतु मूल धनेर खूब एक टा अशुभिदा होय ना ही तारा खूब शाहजी तादेर मूल धन जोगार करे शिल्पो क्षेत्रे सेगलो बिनियो कुर्ते पार्टो एयरपोर्ट राजनैतिक राजनैतिक स्थिति शिलोता पांच नंबर पॉइंट होच्छे राजनैतिक स्थिति शिलोता ये राजनैतिक स्थिति शिलोता हो किंतु इंग्लैंडेर एर शिल्पो विप्लव के अनेक टाइप शहाद्य कर चिलो तो वो सोलो सो ऑस्ट्रेलिया की स्टाब्दे इंग्लैंडेर गोड़ामोय विप्लवेर पौर आरो को एक टी जुद्ध है इंग्लैंड जोड़ी चिलो ठीक ही किंतु शेगलो सभी इंग्लैंडेर बाहरे हवाई तार खुदी कोड पोहब किंतु इंग्लैंडेर ओपोर पड़े नहीं ताई इंग्लैंडेर खुब एक टा अशुभ दाहोई नहीं ये जे इंग्लैंडेर राजनैतिक स्थिति चिलो ता स्थाई सरकार दुखो प्रशासन तार औरतोनोइतिक उन्नति के ये राजनैतिक अस्थिरोतर कारण हैं फ्रांस अथवा जार्मनी तक इन्तु शिल्पायन अनेक टाइ बिलों बीतो हुए चिलो तब वो जोखन इंग्लैंड का शिल्पो विवला होच्छे तो खन किन्तु फ्रांसे जनगण तादेश शासकों के विरुद्ध है विद्रोह करते पोस्तुत फौरन सी विवला होच्छे यदि जार्मनी क কি হবে সেখানে শিল্পায়ন হবে পরবর্তী কালে তো দেখলাম নেপোলিয়ান ঐক্যবদ্ধ করলো আবার ভিয়েনা সম্মেলনে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল পরবর্তী কালে তৃতীয় নেপোলিয়ান আসার পর সেখানে শিল্পায়ন হলো অনেকটাই পরে তাহলে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যেখানে ফ্রান্স ও জার্মানিতে শিল্পায়নের গতি শিল্পায়নের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে কিন্তু ইংল্যান্ডে शिल्पायन तौरान नित होए चिलो। शुत्रां राजनैतिक स्थिति से लोताओ किंतु इंग्लैंडेर शिल्पो विप्लव के शाहज जो करे चिलो। येर पौर, येर पौर आमला जेब पॉइंट आप बोलो, शेटा होच्छे शासक शनिर उदार दिश्ती भंगी, उदार दिश्ती भंगी ये तो खूब गुरुत्वपूर्ण एक टी विषय। इंग्लैंडेर शासक देर उदार दिश्ति भंगियों की इन्तु शिल्पों भी प्लाबे शौहर कोई चिलो। इंग्लैंडेर राज परिवार, शंक्षाद, मंत्री मंडोली, तारा शिल्पों पोती देर शार्थे विभिन्न शूल को नीति ओ जैसुमस्तो बानिजिक आयन गुलो प्रोनोयन करे चिलो ओपनिवेशिक ओ ओब्बोंतरीन बानिज्यर क्षेत्रे खूबी शोहे खोई चिलो। ताई हमरा बोलते बारी जे ये शासक से ने उदार दिश्ती भंगे को इन्तु अनेक टाइ शाह जो करे चिलो। जब उन इंग्लैंड के शासक रा की कोल्लन, सरकार की कोल्लन, ना तारा आमदनी शुल्को को वृद्धि कोडे रोपतानी शुल्को के ह्रास कोल्लो। जार देखो एक ता देशेर जो दी बाणिज्य के एक ता देशेर बाणिज्य के जो दी सम्बलित्तो कोत्ते होए शक्ति साली कोत्ते होए ताहलो किन्तु से देशे सरकारे पोथमी की कोत्ते होए ना आमदानी शुल्क कोटा के बाड़ी दीते होए ये बंग रोपतानी शुल्क को कमाते होए आमदानी शुल्क को बाड़ले की होए ना उन्नो देश थे के जिन्स उन्नो दिके रोपता नहीं शुल्क हिरास करा फल की होए खूब शाहो जी ता निजेत देशेर जिनिस खूब ऑलपो शुल्को दिए जो तो रोपता नहीं शुल्को कोमी दा होइचे ताई खूब शाहो जी उन्नो देशे बिक्री कर करते पार्वे बोनी करा तारा लाभवान होए सेटा किन्तु इंग्लैंड सरकार कोर्चे आर इटाई किन्तु उल्टो दिके � 
তাই আমাদের দেশের কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আমাদের দেশে যে অবশিল্পায়ন দেখা দিয়েছিল তার একটা কিন্তু কারণ ছিল এই বৈষম্যমূলক শুল্ক নীতি অর্থাৎ আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকার কি করেছিল না তারা আমদানি শুল্ক কমিয়ে দিয়েছিল তার ফলে কী হচ্ছিল খুব সহজেই ইংল্যান্ড থেকে শিল্পজাত দ্রব্যগুলো আমাদের দেশে ঢুকছিল অন্যদিকে রপ্তানি শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছিল যার ফলে আমাদের দেশে যারা বণিক তারা বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করতে পারছিল না কেন অনেকটা বেশি শুল্ক বা ট্যাক্স দিতে হচ্ছিল তাই আমাদের দেশের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যার পরিণাম দেখলাম আমরা অবশিল্পায়ন ঘটল অর্থাৎ একটা দেশের যদি শিল্প বা বাণিজ্যকে বাঁচাতে হয় তাহলে কি করতে হয় না আমদানি শুল্কটাকে বাড়িয়ে দিতে হয় এবং রপ্তানি শুল্কটাকে কমিয়ে দিতে হয় যেটা ইংল্যান্ডের সরকার করেছিল এবং ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবকে সেটা অনেকটাই সাহায্য করেছিল এরপর এরপর আমরা যে পয়েন্টটা পড়ব সেটা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা তাহলে সাত নম্বর পয়েন্ট আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখো শিল্পায়নের একটি প্রধান শর্তই হচ্ছে কি না উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা তো ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে এর কোনো অসুবিধাই হয়নি কেন না ইংল্যান্ড ছিল একটি সমুদ্র বেষ্টিত চারিদিকে সমুদ্র বেষ্টিত একটি দ্বীপ তাই খুব সহজেই কিন্তু ইংল্যান্ড জলপথে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারত তার ছিল উন্নত জাহাজ উন্নত বন্দর তাই জলপথে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য করতে ইংল্যান্ডের খুব একটা অসুবিধা হয়নি অন্যদিকে ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরে যে সমস্ত খালপথগুলি ছিল এটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি সেই খালপথগুলি দিয়ে কিন্তু খুব সহজেই দেশের অভ্যন্তরে তারা বাণিজ্য করতে পারছিল এছাড়া এই সময় বেশ কিছু সড়কপথ নির্মিত হয়েছিল সড়কপথ নির্মাণের বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কার হয়েছিল যেমন এই সময় ম্যাকাডাম ও টেলফোর্ড তারা পাথর কুচি ও পিচ দিয়ে সড়কপথ নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করলেন যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটল পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি আঠারোশো চোদ্দো খ্রিস্টাব্দে জজ স্টিফেনসন যখন বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করছে তখন তো পরিবহন ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব চলে আসছে যা ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবকে অনেকটাই সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল তা দেখলাম যেটা আমরা যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কিন্তু ইংল্যান্ড অনেকটাই এগিয়ে ছিল যা তার শিল্প আইনকে সহজ করে দিয়েছিল এরপর আমরা শেষ যে পয়েন্টে আলোচনা করব সেটা হলো বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার না এর আগে যে পয়েন্টগুলো আমরা আলোচনা করলাম এই সমস্ত পয়েন্টগুলো তো ছিলই এই সমস্ত অনুকূল পরিবেশগুলো তো ছিলই তার সাথে সাথে এই সময় বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হলো যা ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবকে সহজ করে তুলল এখন দেখব আমরা যে কোন কোন জিনিসগুলো আবিষ্কার হলো এই সময় যদি আমরা দেখি তাহলে প্রথমেই দেখব যে সতেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জন কে উড়ন্ত মাকো আবিষ্কার করছেন আমি এই পয়েন্টগুলো একটু মুছে দিচ্ছি আমরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো আলোচনা করব যে কি কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হলো এবং সেগুলো কি কাজে লাগলো ঠিক আছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি কি হচ্ছে না আমরা প্রথমেই যেটা বললাম এক নম্বর দিয়ে যদি বলি তাহলে বলবো যে জন কে তিনি আবিষ্কার করছেন কি আবিষ্কার করছেন না উড়ন্ত মাকু 
जेटा के इंगराजी बला है फ्लाइंग शाटल फ्लाइंग शाटल ये एक कपड़ बनार जंत्र सतरश तेतरिस ख्रीटाब्दे ये आविष्कार कर जन के सतरश तेतरिस ख्रीटाब्दे आविष्कार कर लें उड़ माकू बा फ्लाइंग शाटल नामे कपड़ बनार एक जंत्र एरपर जो देखी तेल देखो जे जेम्स हार्ग्रीवस आविष्कार कर स्पिनिंग जेनि स्पिनिंग जेनि हे सूत काटार एकधरण जंत्र जेम्स हार्ग्रीव आविष्कार कर लें स्पिनिंग जेनि यहाँ आविष्कार कर सतरश पी ख्रीटाब्दे एरपर आर्क रईट आर्क रईट आर्क रईट जलशक्त सहाज्य जलशक्त सहाज्य कपड़ बनार एक जंत्र आविष्कार कर नाम व्टार फ्रेम यहाँ कत साले सतरश ऊन सत्तर ख्रीटाब्दे तुम्हारा जान सतरश ऊन सत्तर साल खूब गुरुतपूर्ण कारण ए बचर फरसी सम्राट नेपोलियन जन्मग्रहण कर सतरश ऊन सत्तर साले से बचर ही आर्क डाइट आविष्कार कर व्टार फ्रेम नामे जलशक्ति चालित एक कपड़ बनार जंत्र एरपर जो देखी तेल देखो कार्ट रईट आविष्कार कर पावर लूम अर्थात जंत्र चालित ताँत ये कत साले ना सतरश पचाशी ख्रीटाब्दे ये आविष्कारगल जन के उड़ान उड़ माकू हार्ग्रीवसर स्पिनिंग जेनि आर्क रईटर व्टार फ्रेम कार्ट रईटर पावर लूम यह समस्त आविष्कारगल क इंगलैंडे वस्त्रशिल्पर क्षेत्र एक विप्ल एने दे एक परिवर्तन नहीं चले आसे एचड़ाओ और जिस समस्त जंत्रपा आविष्कार हे तर मध्य हमें बोलते परि जेम्स व्हाट जेम्स व्हाट आविष्कार कर स्टीम इंजिन वाष्पीय इंजिन स्टीम इंजिन वाष्पीय इंजिन सतरश बिराशी ख्रीटाब्दे जेम्स व्हाट सतरश बिराशी ख्रीटाब्दे आविष्कार कर बाष्पीय इंजिन यष्पीय इंजिन आविष्कार पर कि हल ना जंत्र चालान क्षेत्र एक विप्ल एल से कि हल ना एर आगे देखा जा रगे वही जलशक्ति वायुशक्ति क्या लागिए विभिन्न जलशक्ति वायुशक्त क्या लागिए विभिन्न जंत्रपा चालाना हो बाष्पीय इंजिने सहाज्य खूब भारि भारि जंत्रपागल क्यों खूब सहजे चालान सम्भव हल अर्थात जेम्स व्टर ये बाष्पीय इंजिन आविष्कार फले कलकारखानागुली चालान क्षेत्र जंत्रपा भारि भारि जंत्रपा चालान क्षेत्र मेसिनगुल चालान क्षेत्र क्योंकि अनेकटा सुविधा हो गल इरपर जो देखी तो देख जन स्मिटन आविष्कार कर लें ब्लस्ट फार्नेस लोहा गलाबार चुल्लि जन स्मिटन सतरश षाट ख्रीटाब्दे आविष्कार कर लें लोहा गलाबार चुल्लि ब्लस्ट फार्नेस जार फले लौह इस्पात शिल्पर क्षेत्र क्योंकि एक बिराट विप्ल आसे एक परिवर्तन आसे खूब सहजे लोहा के गलानो सम्भव हल एरपर जो देखी 
তাহলে দেখব জর্জ স্টিফেনসন জর্জ স্টিফেনসন তিনি আবিষ্কার করছেন বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন এটা আঠারোশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে জর্জ স্টিফেনসন আঠারোশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করলেন বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন এটা তো বুঝতেই পারছ এই রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করার পর রেলগাড়ির সাহায্যে খুব সহজেই দূরবর্তী স্থানে থেকে কাঁচামাল আমদানি এবং শিল্পজাত রপ্তানি করা খুব সহজ হয়ে গেল অর্থাৎ জর্জ স্টিফেনসনের বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন পরিবহন ক্ষেত্রে একটা বিরাট বিপ্লব নিয়ে এলো এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু জেমস ওয়াট আবিষ্কার করছেন বাষ্পীয় ইঞ্জিন আর জর্জ স্টিফেনসন আবিষ্কার করছে বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন এই দুটোর মধ্যে গুলি ফেলে না যেন আমরা আমাদের মধ্যে অনেকের সময় গুলিই যায় যে জেমস ওয়াট কি বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছে না বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছে অথবা জর্জ স্টিফেনসন কি বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছে না বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছে আমাদের সহজভাবে যদি আমরা মনে রাখতে চাই তাহলে দেখো এইভাবে মনে রাখতে পারি জেমস ওয়াট তাই না জেমস ওয়াট কটা ও করা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা আর জর্জ স্টিফেনসনে কটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা তাই তো এখানে দেখলাম ছটা এখানে দেখলাম সাতটা জেমস ওয়াট নামের ক্ষেত্রে ছটা অক্ষর দেখলাম আর আমরা জর্জ স্টিফেনসনের নামের ক্ষেত্রে সাতটা অক্ষর দেখলাম তাহলে দেখো ছোট আর বাষ্পীয় ইঞ্জিনটা দেখো এই শব্দটাও ছোট কিন্তু বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন এই শব্দটা অনেকটাই বড় তাই না তাহলে আমরা খুব সহজেই মনে রাখব ছোট যার নামের অক্ষর তিনি ওই ছোট যে শব্দটি সেটা আবিষ্কার করেছেন অর্থাৎ জেমস ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন এইটা যেন আমরা গুলিয়ে না ফেলি ঠিক আছে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে কিন্তু কি হয়েছিল না কলকারখানা যে সমস্ত ভারো ভারী ভারী যন্ত্রপাতি সেইগুলো চালানো হয়েছিল আর বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিনের সাহায্যে নামেই বুঝতে পারছো রেল ইঞ্জিন অর্থাৎ রেল গাড়ি চালানো হলো ঠিক আছে এছাড়া আর একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলতে পারো সেটা হলো স্যার হামফ্রে ডেভি স্যার হামফ্রে ডেভি তিনি আবিষ্কার করছেন সেফটি ল্যাম্প বা নিরাপদ বাতি এটা আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে স্যার হামফ্রে ডেভি খনি শ্রমিকদের যারা খনির নিচে কাজ করে তারা যাতে নিরাপদে কাজ করতে পারে সেই জন্য তাদের উদ্দেশ্যে সেফটি ল্যাম্প বা নিরাপদ বাতি নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন তা এইভাবে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি তাদের শিল্পায়নকে শিল্প বিপ্লবকে অনেকটাই ত্বরান্বিত করেছিল অনেকটাই সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল তা এই সমস্ত কারণগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবং আমরা আশা করি বোঝার চেষ্টা করলাম যে কি কি কারণে বা কোন কোন বিষয়গুলি ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল তার শিল্প বিপ্লবের প্রতি সহায়ক আচরণ বা সহায়ক উপাদানের ভূমিকা পালন করেছিল তা আজ এটুকুই থাক আমরা আজকে দেখলাম যে শিল্প বিপ্লব বলতে কি বোঝায় দেখলাম দেখলাম শিল্প বিপ্লব কোথায় প্রথম হয়েছিল কখন হয়েছিল এবং ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব হওয়ার পিছনে কোন কোন কারণগুলি বর্তমান ছিল